আচ্ছা তো জর্জিয়ান পিরিয়ড এর যে ব্যাপারটা এখানে থাকবে সেটি হচ্ছে আমি আবার একটু রিপিট করি সেটি হচ্ছে বিশ্বযুদ্ধের যে কাহিনীটা আমরা প্রথম দিকে দেখলাম অর্থাৎ এডন পিরিয়ড যখন শুরু হয় সেটা শুরুটা মূলত ওই যে যে নয় থেকে দশ সাল ওটুকুন সামথিং এরপরে আসল যে পিরিয়ডটা অর্থাৎ জর্জিয়ান পিরিয়ডটা কিন্তু এই সময়টাতে শুরু হয় এবং আগের যুগে আমরা হাতে গুনা কয়েকজন সাহিত্যিকদের পেয়েছি এখানেও ওরকম হাতে গুনা কয়েকজন সাহিত্যিক মানে পপুলার যারা তাদেরকে আর কি পাবো এবং এখানে যারা আছে মোটামুটি ভালোই পপুলার এই যে যাদের মার্ক করা আছে আর মার্ক করা ছাড়া আরেকজন আছেন জর্জ অরয়েল এটাও আমাদের একটু ইম্পর্টেন্ট ওনার একটা লেখা ফার্স্ট ইয়ার আপনারা পড়েছেন শুটিং অ্যান্ড এলিভেন্ট এছাড়াও मन উইলিয়াম বাটলার ইয়ার্স এর কবিতার কথা বলছিলাম যে ওনার কবিতা গুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওই যে রিডিং স্কিল এর জন্য এবং এরকম আরো একজন কবি আছে তার নাম হচ্ছে রবার্ট ফস্ট এবং এনার একটা বিখ্যাত কবিতা আছে রোড নট টেকেন এখানে দুইটা রাস্তা যায় একটা হচ্ছে স্বপ্নের রাস্তা মানুষের যে পথে মোটামুটি মানুষ স্বপ্ন দেখে আর একটা রাস্তা হচ্ছে যে পথ দিয়ে সবাই হাঁটে তো মানুষের স্বপ্নের রাস্তায় যাওয়া উচিত উনি সেই জিনিসটা এখানে ব্যাখ্যা করেছে কবিতাটা অসাধারণ একটা অনুপ্রেরণাদায়ক কবিতা আমার যখন মন খারাপ হয় খুব তখন এই কবিতাটা মাঝে মাঝে আমি পড়ি এছাড়া আরো অনেকগুলো কবিতা আছে সেগুলো মোটামুটি পড়া হয় খুব বেশি মন খারাপ থাকলে জন ডান অ্যান্ড্রু মার্ভেল এনাদের কবিতা গুলো পড়বেন মন ভালো হয়ে যাবে আর কি যাই হোক আমি একটু নিচের দিকে যাচ্ছি রবার্ট ফার্স্ট এর কবিতা গুলো অনেক ভালো এখানে হচ্ছে জর্জ নামে একজন পঞ্চম জর্জ রাজা পঞ্চম জর্জ ছিলেন তার নাম অনুসারে মোটামুটি এই নামকরণটা করা হয়েছিল মানে যতই এই যে ইংরেজি সাহিত্যের উপন্যাসে আমরা যুগের নাম লিখতেছি বা দেখতেছি প্রত্যেকটা হচ্ছে এই রাজনীতিবিদদের নাম অনুসারে আরেকটা তো বলা হয় নাই সেটা হচ্ছে ওই যে প্রথম যে এ ডট পিরিয়ড এ ডট রাজা এ ডট নামে একজন রাজা ছিলেন আর কি তার নামেও আগের যুগের নামটা করা হয়েছিল আর এটার নাম ছিল হচ্ছে জর্জ সেই জর্জের নাম অনুসারে এখানে রাজনৈতিক কাহিনী অত আমাদের জানার দরকার নেই কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেছিল তাদের সেই দিকে হচ্ছে মানুষের মন বেশি ছিল এখানে ওই রাজাদের কাহিনীটা অত ওইভাবে অত প্রত ভাবে আমাদের জানতে হবে না তো আমি নিচের দিকে চলে যাই এই লোকটার নাম হচ্ছে রবার্ট ফস্ট দেখা যাচ্ছে এবং এই লোকটা কিন্তু একজন আমেরিকা এবং ইংরাজি সাহিত্যে তার অবদান অপরিসীম অপরিহার্য মানে বাড়ি ছিল আমেরিকায় বাট যা লিখেছেন সাহিত্য লিখেছেন সবই ইংলিশে লিখেছেন এবং একটা সময় অবশ্য উনি ইউরোপে চলে আসেন আমেরিকা থেকে ইউরোপেও চলে এসেছিলেন ওই সময়টাতে তার অনেকটা প্রভাব অবশ্য সেখানে পড়েছে যে ইংল্যান্ডে যখন আসে তখন ইংল্যান্ডের অনেক কিছু জানতেও পারে উনি শিখতেও পারে এবং পড়েছেন পড়াশোনা করেছেন শিক্ষিত মানুষ ছিলেন সাংবাদিক ছিলেন উনি তো এনার এই যে একটা কবিতা আছে এই কবিতাটা মনে হয় ফার্স্ট ইয়ার আপনারা পড়েছেন বাট কোথা থেকে আসে কে আসে কে লিখেছে এটা মনে হয় আপনাদের জানা নাই তো এটা বিস্তারিত পড়া লাগবে আমি অনেক জায়গায় দিয়েছি এ কারণে আর এটা এর সঙ্গে হয়তো যুক্ত করতেও পারি না করতেও পারি শেষের দিকে থাকতেও পারে না থাকতেও পারে আমার ঠিক মনে নাই বাট অন্যান্য যেমন রিডিং স্কুলের ফাইলের মধ্যে দেওয়া আছে অনেক সুন্দর করে গোছালো ভাবে তো এই কবিতাটা রবার্ট ফোস্টের লেখা আফটার অ্যাপেল পিকিং ফোর্থ ইয়ারে যখন যাবেন তখন আপেল পাড়া লাগবে গাছ থেকে আর কি মানে হচ্ছে আফটার অ্যাপেল পিকিং মানে হচ্ছে গাছ থেকে আপেল পাড়ার সময় এরকম একটা কবিতা উনি লিখেছেন এবং ওনার কবিতা গুলা মোটামুটি অনেকটা ভালোই রবার্ট ফোস্টের কবিতা গুলো অনেকটা বোঝা যায় ভালোই লিখেছেন ভালো ভালো কবিতা বার্সাস হচ্ছে গাছ নিয়ে লিখেছেন এই কবিতাটার সাথে হচ্ছে ছোটবেলায় মানুষের ছোটবেলায় স্মৃতির সাথে অনেকটা মিল খায় যে আমরা গাছের মাথায় যেমন সুবারি গাছের মাথায় উঠে যে দোল খাই তাহলে কেমন লাগে আর কি 
তো একটা শিশু এইভাবে একটা এই বার্স দাস এইটার নাম গাছটার নাম তো বার্স এই ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করতেছে যে ছোটবেলায় আমি এরকম ভাবে গাছে উঠতাম খুব মজার দিনগুলো ছিল এই কবিতাটার সময়টা কিছুটা এরকম তারপর তো মেন্ডিংল মেন্ডিংলটা খুব মজার দুইটা প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া লাগে ঝগড়া টাইপের আর কি যে তোমার বাড়ির আঙিনায় যেন আমার ওই যে আমরা যেমন স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশে দেখি যে একজনের বাড়ির গৃহ বলতো পশু পাখি যে অন্য বাড়িতে চলে গেলে মোটামুটি ঝগড়া লেগে যায় তো এখানেও এরকম একটা ব্যাপার যে তোমার এইখানে দেয়াল দিয়ে রাখতে হবে এই ওয়াল মানে হচ্ছে মেন্ডিং ওয়াল বলতে এখানে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ওয়াল দিয়ে রাখবে যার কারণে এই পাশের এই দুর্বাদর ওই পাশে না যাইতে পারে তো এই এইটা নিয়ে অনেকটা ভালো একটা কবিতা মেন্ডিং ওয়াল এবং মেন্ডিং ওয়াল দিয়ে আসলে মানুষ বুঝাইতে চাইছে ডিসিপ্লিন ব্যাপারটা কিছুটা এরকমও আছে এবং অন্য অন্য জিনিসগুলো আছে যদি মাঝখানে ওয়াল থাকে তাহলে প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক ভালো থাকে তার সাথে ঝগড়া টগড়া একটু কম বাঁধে এইগুলা নিয়ে উনি কবিতাটা हायर मैं বাড়ির একজন কর্মচারী মারা যায় একজন ফার্মার ছিল সেই ব্যাপারটা নিয়ে করুন একটা কাহিনীর মধ্যে এরা পড়ে তো এই কবিতাগুলাও সামারিটা জাস্ট যদি সময় থাকে পড়বেন এই যে যে কবিতাটার কথা বলছিলাম এটা অন্তত পক্ষে পড়ে দেখবেন কবিতার লাইন গুলা পড়বেন এইটাও পড়বেন না শুধু আর একটা জায়গা থেকে পড়তে পারেন সেই জায়গাতে লাইন বাই লাইন বাংলা করে দেওয়া আছে বইটার নাম হচ্ছে রিচ ড্যাড অ্যান্ড পুয়োর ড্যাড এটা আপনারা অনলাইনে পিডিও পাবেন অথবা আপডেট করতে হবে আর কি এটা নির্দেশনা আছে অবশ্য নির্দেশনাটা আমি না মানলে কিছু হবে না বাট অনেকের রিকোয়েস্ট আর কি এ কারণে আমাকে দেখতে হবে আচ্ছা এরপর আছে টিরিয়াট মাই উইন্ডো একজন কবি তার শোয়ার ঘরের পাশে জানালার পাশে একটা গাছ ছিল তো সেই গাছের সাথে সে মোটামুটি কথা বলতো তো সেনি হচ্ছে রবার্ট হোর্স ছিলেন সেইটা নিয়ে উনি কবিতা লিখেছেন মানে কবিদের কাজ বাজ ছিল এরকম আকাশ প্রকাশ করা মানে যা দেখতেন সেগুলা নিয়ে মোটামুটি লেখালেখি করতেন হাত চালাতে থাকতেন অল টাইম যেমন হোমায় না আহমেদের কথা আমি প্রায় বলি ওই লোকটা হচ্ছে একদিন বরিশালে যাচ্ছেন প্রচন্ড গরম লঞ্চের ভিতরে কোনো কাজ পাচ্ছে না কি করবে খাতা কলম নিয়ে বসে গেছে এবং সেটা লেখা শুরু করছে তো এরকম আর কি ছিলেন যারা সাহিত্যিক ছিলেন এরা এনাদের মনে অনেক শান্তি ছিলেন ওর শান্তি ছিল আর কি এবং এরা কখনো বোরিং ফিল করতো না মনে হয় যে বোরিং ফিলটাও তাদের কাছে সাহিত্য জগৎ মনে হতো এরপর যে লেখক আছে উইলিয়াম সমরশেক মম উনি প্রথম দিকে একটু গরিব মানুষ ছিলেন গরিব থাকার পরেও ওনার লাইফ একটু প্রেম জেগেছিল এবং সেটা হচ্ছে অদৃশ্য প্রেম অদৃশ্য প্রেমটা হচ্ছে এরকম আগের যুগে তো সাধারণভাবে আমাদের এরকম ভাবে ফেসবুক টুইটার মানে অনলাইন জগৎটা এইভাবে অ্যাভেলেবেল ছিল না আগে ছিল চিঠিপত্রের যুগ তো সবাই ওনার লেখাগুলা পত্রিকায় ছাপানো হতো এবং পাঠকরা ওনাকে চিঠি পাঠাতো এবং উনিও সময় পেলে সেই চিঠিগুলার উত্তর দিতেন তো এই উত্তর দিতে দিতে একজনের সাথে তার পরিচয় হয় এবং সেই যে মহিলাটা পরিচয় হয়েছিল যার সাথে আর কি সেভাবে ছিল অল্প বয়সী কোনো যুবতী হবে তার সাথে একটু প্রেম আলাপ করবে আর কি একটা সম্পর্ক তৈরি হবে তো তাকে দাওয়াত দিছিল এবং সেই দাওয়াতে সেই মেয়ে মহিলাটা এসছিল এবং খাবো না খাবো না বলে অনেকগুলো খাবার দাবার খেয়েছিল এবং সেই কাহিনীটা নিয়েই হচ্ছে উনি দা লাঞ্চনটা লিখেছিল সেই কাহিনীটা এখানে আছে দেওয়া আছে আপনারা পড়ে নেবেন অবশ্য পড়েছেন ফার্স্ট ইয়ার পড়ে এসছেন তো এখানে কিছু ব্যঙ্গ চিত্র ইউজ করা হয়েছে এটা থেকে আমাকে বললাম যে এটা থেকে আমাকে ভাইবাতে কোয়েশ্চেন করেছিল যে লাস্ট এই যে যে ইটা আছে আপনার 
গল্পটা আছে এই গল্পের লাস্টে লেখক কি বলেছিলেন আমাকে এটাও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তো আমি বলছিলাম যে দুঃখিত স্যার আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না দেখে নিব তো আমাকে বলে দিছিল বলতেছিল যে উইলিয়াম সমরসেট লাস্টে বলেছিল যে আই হ্যাভ সাকসেসফুলি টেকেন মাই রেভেন্স যে আমি শেষমেশ আমার প্রতিশোধ নিতে পেরেছি কারণ ওই মহিলাটা অনেক মোটু হয়ে গেছিল দ্বিতীয়বার যখন তার সাথে দেখা হয় এ কারণে যাই হোক এটা অনেক ভালো একটা গল্প মন খারাপ হলে পড়তে পারেন এই কাহিনীটাই আপনারা অনেকবার পড়েছেন সেই কাহিনীটাই এখানে দেয়া হয়েছে এনার কাহিনী থেকে মোটামুটি নেওয়া হয়েছিল আপনারা মানে আমরা ছোটবেলায় যা যা পড়েছি ইংরেজি সাহিত্য থেকে অনেক জিনিস এখানে আছে এবং এই ইংরেজি সাহিত্য থেকে ধার করে আমাদের বর্ণনা হয়েছে ছোটবেলায় অবশ্যই সেই সময়টা তো আমরা জানতাম না এই না জানার পিছনে কারণ হচ্ছে আমাদের স্কুল কলেজের যারা টিচার তারা অধিকাংশ ইংরেজি সাহিত্যের না তারা অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে পড়ে আসা টিচার এবং সে কারণে আমরা অনেক পিছিয়ে আর কি এটা নিয়ে সরকার কাজ করতেছে তো সাধুবোদ জানানো উচিত এবার বিশেষ সার্কুলার যারা দেখেছেন সেখানেও দেখবেন অনেক ভালো একটা কাজ করছে প্রাইমারি লেভেলের যারা হচ্ছে টিচার হবে হেড টিচার বিশেষ করে সেখানে নন ক্যাডার থেকে নিয়োগ দেওয়া হবে তো এটা অনেক ভালো একটা উদ্যোগ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবতেছে গভর্নমেন্ট তো দেখ আমরা সেদিক না যাই আমি একটু পরে ইএম পোস্টার কে নিয়ে বানানটা একটু ভালো করে দেখবেন পোস্টার বানানটা বানানটা অনেক ভুল করে এফ ও আর এস টি ই আর ঠিক আছে ফরেস্টার বলে অনেকে ফস্টার বানানটা একেবারে সুন্দর করে মনে রাখবেন বানানটাও যেন ভুল না হয় এবং এনার একটা লেখা আছে বিখ্যাত লেখা সেই হচ্ছে যে লেখাটা লেখাটা হচ্ছে ইন্ডিয়া কি ইন্ডিয়া যেন ভুলে যাচ্ছি হম আচ্ছা আমি একটু দেখি নিচের দিক আছে কিনা ইএম ফস্টার এর লেখা चेस्टा करते लेखक खुब इम्पोर्टेंट युगे सब बेसिटेंट हेमिंग এবং হার্নেস্ট হেমিংয়ের জীবনটা যদি আপনি শোনেন খুবই ভালো লাগবে এনার জীবন এটাও আমার একটু পড়া আছে সেটা হচ্ছে উনি যখন লেখালেখি করতেছিলেন একটা সময় হতাশায় ভুগছিলেন কারণ ওনার মাঝখান থেকে অনেক ভালো ভালো লেখা আসতেছিল না তো যখন ভালো লেখা আসে না তখন স্বাভাবিকভাবে মানুষের ইচ্ছা করে মরে যেতে কিংবা একটু হতাশ হওয়ার কিংবা হচ্ছে ভেঙে পড়ার আর কি মানে যেগুলা হয় স্বাভাবিক ভাবে তখন মদ্যপান এই জিনিসগুলো হতে থাকে তো আর্নেস্ট হেমিং হয়ে একটা সময় একটু একাকিত্ব ভুগতে শুরু করেন এবং রুম বন্দি অবস্থায় থাকতেন তো থাকতে থাকতে একটা সময় উনি টেবিলে বসে থাকতেন পড়াশোনা ভালো লাগতো না তারপরে উনি বসে থাকতেন লিখতেন পাস পেজ লিখতেন লিখে আওয়ার সুরে ফেলে দিতেন এইভাবে পাঁচ দিন দশ দিন সাত দিন আট দিন লিখতে লিখতে একটা সময় ওনার লেখা আসতেছিল আর কি তো লেখা আসতে আসতে মোটামুটি তারপরে অনেক ভালো ভালো লেখা উনি জন্ম দিয়েছিলেন তার মধ্যে আমরা কয়েকটা উপন্যাসের নাম পাব যেমন হচ্ছে দা সান অলসো রাইসেস দা ওল্ড ম্যান অ্যান্ড সি এই টাইপের কয়েকটা লেখা আমরা পাবো এবং সেই লেখাগুলো আজও পৃথিবীর বুকে পৃথিবীর বুকে সব জায়গাতে মোটামুটি পড়ানো হয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা মানে গুরুত্বপূর্ণ মানে কি এই লেখার মধ্যে বিশ্বযুদ্ধের কিছু কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে সে কারণে হচ্ছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ফোর্থ ইয়ারে আহ ফোর্থ ইয়ারে হচ্ছে আর্নেস্ট হেমিং এর এই লেখাগুলোর একটা পড়া লাগবে আর ফাইনাল ইয়ারে আপনি যখন যাবেন সেইখানে আপনার একটা দুইটা পড়া লাগবে একটা পড়া লাগবে সম্ভবত আর আর্নেস্ট হেমিং এর জীবন সম্পর্কে যতদূর পারেন ততদূর জানার চেষ্টা করবেন আমি জানি এতটা হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনাদের পড়ে পারবেন না 
বাট তারপরেও যত দূর আর কি পারা যায় আচ্ছা হচ্ছে ই এম ফস্টারের যে লেখাটা ছিল ওটা মনে পড়েছে ওটার নাম হচ্ছে ছিল এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া তো প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া হচ্ছে আমি একটু লিখে দিয়ে আসি তো প্যাসেজ টু ইন্ডিয়ার সম্পর্কে উনি লিখেছিলেন এবং এই লেখাটার মধ্যে উনি ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াকে হচ্ছে যেভাবে ব্রিটিশ সরকার শাসন করতেছিলেন সেই শাসনের কাহিনীগুলো তুলে ধরতেছিলেন বলা যায় ইনিও একজন ঘরের শত্রু বিবি সংসিদা হ্যাঁ কারণ সে একজন ব্রিটিশ হয়ে ইন্ডিয়ানদের পক্ষে কথা বলতো সেই কারণে আচ্ছা তো ইএম ফস্টার এর একটা বইয়ের নামই মনে রাখতে হবে প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া আমি ফাইলটা নিউ আপডেট করে দিব তারপরে যদি আমরা একটু নিচের দিকে যাই কাহিনীটা পড়তে চাইলে পড়বেন না পড়লে দরকার নাই আর আর্নেস্ট হেমিং এর যেটা বললাম কেন ইম্পর্টেন্ট দুইটা লেখার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এই আর্নেস্ট হেমিং হয়ে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অংশ নিয়েছিলেন যুদ্ধ করেছিলেন আচ্ছা এখানে যে দুইটা উপন্যাসের নাম আমি অলরেডি বললাম আরেকটা উপন্যাসের নাম এটাও একটু ইম্পর্টেন্ট ফর হুম দা বেল টোলস এই তিনটা উপন্যাস অবশ্য এখানে প্রত্যেকটা উপন্যাস মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট মানে প্রত্যেকটা উপন্যাস উনি ভালো করেই লিখেছিলেন অনেক ভালো ভালো উপন্যাস এটা মানে এখানে কিন্তু এই যে এইটার মধ্যে কি কি আছে আমি একটু বলি এইটার মধ্যে বৃদ্ধ বয়সের সায়ন্তিক নামে এক বৃদ্ধ সে সমুদ্রে গেছিল মাছ ধরতে এবং তাকে অনেকে ফেরানোর চেষ্টা করছিল তারপরেও গেছিল এবং মাছ উঠতেছিল না মাছ উঠতেছিল না ধৈর্য ধরে বসেছিলেন শেষ পর্যন্ত তিনি মাছ ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন এই কাহিনী নিয়ে এবং এইটার জন্য উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এই লেখাটার জন্য এবং দা সান অলসো রাইজার্স এখানে যে উপন্যাসটা আছে সেখানে যুদ্ধের কাহিনীর সব জড়ায় এখানে মানুষ হতাশায় ভোগে হ্যাঁ যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মানুষের জনজীবন কেমন হয়ে গেছিল তারপরে ইংল্যান্ডের অবস্থা কেমন হয়ে গেছিল তারা কিভাবে জীবন যাপন করতেছিল এখানে অবশ্য প্রেমের কিছু বিষয় দিয়ে আছে বাট হচ্ছে পরকীয় বিষয় আছে অনেকগুলা এখানে যাই হোক আমি সেদিকে না যাই এবং যুদ্ধের পরের কাহিনী এখানে দেখবেন কয়েকটা নতুন নতুন আপনারা ওয়ার্ডও পাবেন ওয়ার ভেটেরান ভেটেরানের মতো একটা শব্দ ওয়ার ভেটেরান মানে হচ্ছে যারা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছে হচ্ছে আহত ভাবে কোন একটা ভাবে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হানি হয়েছে এই টাইপের আর কি তো ওল্ডম্যান্ড সির কাহিনী তো বললাম ক্যাটিন দা রেইন এই গল্পটা ছোট গল্প ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছেন অসাধারণ একটা লেখা মন ভালো হওয়ার গল্প এটাও একটা ক্যাটিন দা রেইন পড়বেন বা পড়েছেন তা না বলি ওকে তারপরে একটু নিচে যাই সম্ভবত কালেক্ট করেছিলাম ছবিটা সত্যি সত্যি একটা মুভি আছে এবং সেখানে মুভিতে এই দুজনে অভিনয় করেছেন এই হচ্ছে নায়িকা আর এই হচ্ছে নায়ক নায়ক মোটামুটি সন্তান জন্মদানে অক্ষম থাকেন সে কারণে নায়িকা সন্তুষ্ট থাকে না তার সাথে এবং অন্যদের সাথে রাত কাটায় এরকম মানে পুরুষ দেখলে প্রেমে পড়ে এরকম একটা বিচ্ছিরি কাহিনী আছে বাট শেষ দিকে যে আবার দুজনের মিল হয় তারা মিলে মিশে আবার শেষের দিকে সংসার করতে যায় এই সময়টাতে আর কি শেষ হয়ে যায় এই কাহিনীটাতে তারপরে যদি আমি আরো নিচের দিকে যাই তো এই ফাইলটার মধ্যে আমরা এত দূর খুঁজে একজনকে পেলাম একজন না দুইজন রবার্ট ফ্রস্ট পেয়েছি আর্নেস্ট হেমিং পেয়েছি আরো কয়েকজন পেলাম দুই একটা নাম মনে রাখতে হবে আর একটা নাম আমি দেখছি না কেন আচ্ছা এইটা কি শেয়ার আচ্ছা জেমস ওয়েস এরাবি জেমস ওয়েস এর এটাও মনে ফার্স্ট ইয়ার ছিল আপনাদের ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছেন জেমস ওয়েস যে লেখক ছিলেন তার একটা লেখা এই একটা লেখাই মনে রাখলে হবে ওনার আর বাকি গুলো দরকার নেই
ভার্জিনিয়া উলফ আমি জানি না ইংরেজি সাহিত্যের মহিলারা কেন পাগল ছিলেন उल्लुकर मत बोले उल्लुक तो उल्प और उल्लुक मन रखते महिलाटार मृत्यु दुखर विषा मध्य दिए विभिन्न समय हताशा भुगत आत्महत्या मारा गेसिली डिकनसन साथ लाइट हाउस लेखा टा भलो लगे एक खराब लगते मोटामुटी भलो लेगे फोर्थ इयर पढ़ते हैं फोर्थ इयर सबजेक्ट आ गल्पेक्सपियर मध्य बोझा जा चले उच्चारण उच्चारण बोलतेटली डिपार्टमेंट लेडी मायर खराब सम्पर्क लिखते हैं तो कहनी गुलर जेल खाटी लेखा गो आदालत पर्त गौड़ा उत्तीटुक्ति चेस्ट कर 
খুব একটা হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারে ওইভাবে আসে না বাট উপন্যাসের কথা যখন আসে তখন কয়েকটা উপন্যাসের নাম হয়তো আপনার জানা থাকা উচিত তো এটা ফার্স্ট ইয়ার কবিতা আর এই যে দুইটা উপন্যাস আছে উপন্যাস দুইটা এখানে দেওয়া হয়েছে বাকিগুলো আমি দিই নাই সেগুলো প্রথম দিকে লিস্ট আকার অবশ্য দেওয়া আছে কোথাও কোথাও একটা দেখে আছে কি না খুব বেশি যে জানতে হবে তা না এই যে কয়েকটা উপন্যাস ছোট গল্প সরি এই ছোট গল্প গুলো একটু পড়ে দেখেন হ্যাঁ তাহলে ডিএইচ লরেন্স কে আর ওরকমটা মনে হবে না ডিএইচ লরেন্স এর কাছে লরেন্স এর একটা বই ছিল আমার কাছে আমার বন্ধু নিয়ে গেছে আর দিই নাই ওই বইটা আমারও ছিল না আমি এক জায়গা থেকে নিয়ে আসছিলাম তো ওনার উপন্যাস গুলো হচ্ছে এই যে একটু মার্কিং করে দিই ওকে মানে এখন কিন্তু ওইভাবে আর তেমন পড়ার কিছু নাই আপনাদের আর এই যে যে জিনিসগুলো আছে টন এটা নিয়ে দেখি আপনাদের যদিও আমি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার করাই বাট অ্যাডভান্স রিডিং অ্যান্ড রাইটিং নিয়ে অনেকে मोटामुटीबारे আমরা ইতি টেনে দিতে পারবো আর কি আমরা একটু দেখি পড়ি হচ্ছে থমাস স্টেন ইডিয়ট পূর্ণ নামটা মনে রাখবেন সব সময় লাগবে এবং এই লোকের এই লোক হচ্ছে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল সেটাও মনে রাখবেন এবং ইনি হচ্ছে উম আমেরিকান হয়েও একসময় ব্রিটিশের হ্যাঁ আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাট এক সময় ব্রিটিশ বংশভূত হয়েছিল এবং অর্থাৎ আমেরিকার থেকে ইংল্যান্ডে চলে আসছিলেন সেইখানে নাগরিকত্ব লাভও করেছিলেন এবং যা লিখেছেন সবই মোটামুটি ইংলিশে লিখেছেন ইলিয়টের যে লেখা আমরা সেখানে দেখবেন এখানেও বিশ্বযুদ্ধের কাহিনী গুলা পাবেন বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়টাতে মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করেছে থেমস নদীর অবস্থা কেমন ছিল ইংল্যান্ডের শহরের রাস্তায় মানুষ কিভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াতো এই জিনিসগুলো নিয়ে ওনার দুইটা বিখ্যাত কবিতা আছে তার মধ্যে ও আরেকটা কবিতা খুব জনপ্রিয় এইটা দা লাভ সং অব যে আলফ্রেড গ্রুপ অফ তো এই কবিতাটার সামারিটা আমি একটু বলি আপনাদের হয়তো ভালো লাগবে শুনলে সেটা হচ্ছে একজন লোক অর্থাৎ আমরা ধরে নিলাম একজন পুরুষ সে একটা মেয়েকে ভালোবাসে সে দূর থেকেই ভালোবাসে কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত তাকে বলতে পারে না যে আমি তাকে ভালোবাসি এই কবিতাটা সার মর্মটা হচ্ছে এরকম হ্যাঁ সে দূর থেকে একা একা আর কি নিজের মধ্যে রাখে আর কি বললে কি হতো সে জানে না বাট কোনোদিন বলতে পারে নাই এরকমটা যেন আপনাদের না হয় যাই হোক আমি নিচের দিকে যাচ্ছি এরপরে হচ্ছে এই যে দা ওয়েস্ট ল্যান্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা লেখা এইখান থেকেও আমাকে ভাইবাতে কোশ্চেন ধরা হয়েছিল যে এই দা ওয়েস্টল্যান্ডের মধ্যে কয়টা অংশ আছে সেই অংশগুলোর নাম কি কি এবং এছাড়াও ওনার কয়েকটা নাটক আছে এই যে রক ফ্যামিলি পার্টিতে এই যে রক ফ্যামিলি পার্টিতে ইন্ডার স্টেটমেন্ট কে ককটেল দিয়ে মার্ডার করলো তো হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের জন্য এত দূর দরকার নাই আপনি জাস্ট এই ওয়েস্টল্যান্ডটা মনে রাখবেন আর আলফ্রেড ফকটা মনে রাখবেন এই দুইটা আর আমাকে ভাইবতে যে কোশ্চেনটা ধরেছিল আমি দেখাচ্ছি সেটা আমাকে ভাইবতে এই কোশ্চেনটা ধরেছিল এই যে পাঁচটা নাম এই পাঁচটা নাম এই পাঁচটা নাম আমি মনে রেখেছিলাম যেভাবে আমি আগের থেকেই জানি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যার কারণে আমি আমার মতো করে এরকম একটা লাইন তৈরি করে রেখেছিলাম ফাইনাল ইয়ারের যে সাবজেক্ট গুলো ছিল প্রত্যেকটাতে দেখেছিলাম যে কোন কোন উপন্যাস আছে বা কোন কোন উপন্যাসিক আছে মানে কোথা থেকে কোশ্চেন করার মতো আর কি সবগুলা এভাবে মন রাখার চেষ্টা করছে টেকনিক দিয়া বাড়িতে দাবার একটি গেম খেলে আগুন ছড়াইছি হ্যাঁ 
ওই যে একটা গান আছে না ওই গানটা মনে হয় আমি সেদিন শুনতেছিলাম সেই গান অনুসারে আমি লিখে দিছিলাম বাড়িতে মনে হচ্ছে দা বারিয়াল অফ দা ডেস বাড়িতে দাবার একটি গেম ছিল দাবার একটি গেম মানে কি এ গেম অফ চেস চেস মানে কিন্তু দাবা খেলা আপনারা হয়তো খেলেছেন আমি অবশ্য চেস চ্যাম্পিয়ন এক সময় কলেজে আর তারপর হচ্ছে এরকম তো বাড়িতে দাবার একটি গেম খেলে আগুন ছড়াইছি আগুন মানে ফায়ার সিরমন সিরমন মানে ছড়াইছি তো এবার মনে রাখা যায় পানি দিয়ে নিভিয়ে বজ্র বৃষ্টি নামাইছি তো পানি দিয়ে না নিভিয়ে মানে কি ডেথ বাই ওয়াটার थांडार मान बज्र बिस्टि तो पांच मन रेखे पांच ट नाम अवश्य अवश्य अपना मन रखार चेष्टा करते हैं क्वेश्चन मध्य आसा अनुसारे भाग करा कविता बड़ बाट सामी आकार पढ़बे बेपार तो छा जरा खूब बस गुरुपूर्ण ना मार्किंग नाम चेस्ट करते मन कर देखा देखी क्या घृणाजिनियर खूब मान कि जर्ज ओरएल पूर्ण नाम एनिमल गुरुपूर्ण विस्तारित लोक 
বনের মধ্যে যায় ভূতের সাথে দেখা করতে এই টাইপের একটা কাহিনী এখানে দেওয়া দেওয়া আছে এবং সে যখন ফিরে আসে তখন নিজেকে নিজের মধ্যে খুব অপরাধ বোধ কাজ করে এই টাইপের লেখা উইলিয়াম জার্লন্ড গোল্ডিং পড়াবো না স্কিপ করে যাচ্ছি ডাব্লিউইস আর্ডেন এই নামটা আপনারা অনেক সময় পাবেন হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার মধ্যেও পেতে পারেন এবং কিটিসিজমের নাম যদি আপনারা শুনে থাকেন সেইখানটাতে এই নামটা অনেক সময় আসবে বাট ইংরেজি সাহিত্যের যে লেখা এনার যে লেখাগুলা সেই লেখাগুলা ওইভাবে পড়ানো হয় না এক্সটেনশিল ইয়েজমের সাথে এনার কিছু সম্পর্ক আছে এবং ওনার পূর্ণ নামটা হচ্ছে এটা এই লোকটার কোন উপন্যাস বা কোন গল্প আমাদের ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে নাই কিন্তু এই লোকটা তারপরেও মানে যা লিখেছেন সেগুলো আমাদের পড়ানো হয় না এই কারণে নাই বাট উনি হচ্ছে কিছুটা বিশ্লেষক ছিলেন বিশ্লেষণ ধর্মী একজন লেখক ছিলেন এবং ওনার অবশ্য কবিতা আছে এটা হ্যাঁ এই একটা কবিতা একটা না কয়েকটা কবিতা আছে অনেকগুলা কবিতা আছে বাট কবিতা গুলা যদি পড়ার সময় হয় পড়বেন না হলে দরকার নেই বাদ ইটালি বাদ এই যা এগুলা যে কবিতা গুলা আছে তারপর হচ্ছে ডেলান থমাস ডেলান থমাস এর একটা কবিতা আপনারা পড়েছেন ফার্স্ট ইয়ারে একটু মনে করার চেষ্টা করুন কোন কবিতাটা পড়েছেন ডেলান থমাস এর একটা কবিতা ছিল শৈশব স্মৃতি নিয়ে আমি আর একটু হিমস দিয়ে দিলাম ডেলান থমাস এর যে লেখাগুলো আছে তো লেখার মধ্যে ওই একটা কবিতাই মোটামুটি ভালো অন্যগুলো ভালো খারাপ না বাট ওইটা আমাদের পড়ানো হয় হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের ক্ষেত্রে আমাদের লাগবে না কিছুই না এটা আপনাদের জন্য হয়তো শুভ অনুসংবাদ আচ্ছা টাইমটা মনে হয় শেষ হয়ে যাচ্ছে আহ আমি কি আর দেখাতে পারবো আচ্ছা পাঁচ সাত মিনিটের জন্য হয়তো লিঙ্কটা আবার দিই হ্যাঁ পাঁচ দশ মিনিটের জন্য লিঙ্কটা আবার আপনাদের একটু কষ্ট করে ফাইলটা শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছে কোশ্চেন নিয়ে আগামী দিন আগামী ক্লাসে আলোচনা করবো আছে